Hello there, yeah, duelists. We will speak Hungarian in English too in this video, since there are things we can express more efficiently in our mother tongue. Tehát most váltunk magyarra, kicsit nehéz is hozzászokni, mert főleg mindig angolul próbáltunk meg kommunikálni a nézőkkel, de valaki írta, hogy jobb, ha magyarul beszélünk, és van angol felirat, úgyhogy kipróbáljuk így. <gül> úgyhogy így a végén kipróbáljuk, igen. Hát szerintem akkor kezdjünk is bele, hogy mi mindenről lesz most szó. Ö, először is szeretném megköszönni mindannyiótoknak a szupportot az alatt a három év alatt, igazából ezen az úton keresztül, a pozitív véleményeket, tényleg a kommenteket, hogy kiírtátok a kritikátokat, lemertétek írni, nem csak annyi, hogy like, dislike, hanem tényleg nagyon sokan kommunikáltuk, és ez nagyon is tetszett nekünk, hogy interakcióba léptünk a fanokkal, hiszen soha nem akartuk azt, hogy mi csak készítjük a kontentet, és akkor igazából a komment szekció meg így semmi nem lenne, és sokkal jobb veletek beszélni, tanácsolatokat meghallgatni, és azután alakítani a sorozatot. Úgyhogy köszönjük szépen mindannyiótoknak, akik nézték, támogattak minket ez alatt a három év alatt az eredélyes. Igen, és külön köszönjük ő Tamásnak is, amit engedte, hogy a univerzumán belül alkothassunk. Így van. És hogy ő így egy tágabb univerzumnak, egy nagyobb családnak a részei lehessünk. Azt pedig mindig külön köszönjük, hogy előbb Adrián is mondta, hogy mindig a részek mindegyik egy nagyjából ilyen tízezer körüli valamelyik ennek a többszöröse, az elérése, és hogy a legtöbb videónk is egy ezer emberhez azért eljutott. Még ha nem is nézte valószínűleg mindenki végig, de ennyi embert azért nagyjából mindig sikerült elérnünk, és ez nagyon nagy szó, mert amikor elkezdtük három évvel ezelőtt a kis Lego Duel diszkéinkkel, akkor nem gondoltuk, hogy valamikor ez így ki fog e nőni. Igen, egy ilyen, egyáltalán egy ekkora közösséghez, közösséget el fog érni. Ugye arra a topikra rátérve, hogy miért döntöttük úgy, hogy befejezzük a, a magát a fő sorozatunkat, Ugye ennek az egyik alapvető oka az volt, hogy már nem értünk úgy rá mindegyik kulcsfontosságú szereplővel mindig úgy forgatni, ahogy mi szerettünk volna, így is sok jelenetet úgy vettünk fel, hogy így egy évvel előtte az összes jelenetet az adott szereplővel Igen. a második évadhoz szóval, és úgy akartuk befejezni ezt a történetet, hogy még mind, hogy ne kelljen senkit se kiírni, és ő mindenkivel, mindenkin megkaphassa a maga tisztesség és befejezését. Ez volt az egyik ok. A másik meg az igazából, hogy e, hát ugye, ahogy mondta Larion is, tényleg egy ugye az idő volt, a nagyon nagy gázos dolog, hogy össze tudjuk azt hozni, hogy na akkor most ezek a szereplők össze-vissza együtt, akkor ráérjünk mindannyian. És e, igazából még személy szerint azt hozzátenném, mielőtt rátérnék a másik okra, hogy ez alatt ugye a három év alatt, amikor mi ezt még kezdtük, akkor gimnazisták voltunk. Sokkal könnyebb volt létrehozni forgatásokat, és igazából tehát a sorozattal is haladni. Hát mindegy, ugyanabban a városban laktunk. Most Igen, már nem. Most meg szétszóródva tényleg így, hát nem mondom, hogy a világban, inkább az országban, de így is elég nagy távolságok vannak, és szerintem körülbelül egy ilyen évi háromszor, négyszer, ha sikerült találkoznunk. És ez gimnazistaként még elképzelhetetlen volt most sajnos, mert Hát ez a valóság, úgyhogy ezzel kell dolgoznunk minden sorozat alapján. Én más projektekkel is szeretnék foglalkozni. Mint ahogy például Larion barátunk a Star Wars fanfilmbe, egy elég komoly, nagy költségvetésű Star Wars fanfilmbe vitték, biztos, hogy képeket majd, mm, majd igen, látunk róla. Mint ugyanúgy nálam is például az évben, évvégén volt egy történelmi jellegű kisfilm, amiben statisztaként szerepeltem például. Úgyhogy tényleg szeretnénk saját magunk is rendezni és forgatni másféle filmeket, de erről majd is beszélünk majd a későbbiekben. Igen, úgyhogy most kínálkozott rá egy lehetőség, hogy ilyen szépen lezárjuk a RLDS-nek a történetét, anélkül, hogy az erőltetetnek vagy elkapkodottnak tűnjön, és jöttünk ezzel a lehetőséggel. Ugye, ahogy Adrián is mondta, ugye a munka, az egyetem, illetve én még a egyetem mellett másodállásban egy helyi televíziónál is részmunkaidőben dolgozok vágóként és operatőrként. Ez is az egyik oka annak, hogy például kevesebb és kevesebb idő jutott a, arra, hogy a Yu-Gi-Oh-val foglalkozok, aminél ahogy előre haladtunk, úgy egyre több időt igényelt egy része készítése, és ugye nyilván nem akarjuk, hogy a minőség rovására is menjen ez a dolog. Hát most a következő nagy tervünk, ami ilyen, ez most nem Yu-Gi-Oh, de majd arról is fogunk beszélni, szóval ne kapcsoljatok el, de a, most a következő tervünk az az, hogy leforgassunk egy, egy jó minőségű, egy rendes majd, hogy nem mozifilm, vagy egy Netflix, vagy egy sorozat színvonalú történelmi filmet egy nagyon híres magyar költőről, a magyar nézők feltétlenül ismerik is, 
nekem nagyon remélem, ő Petőfi Sándor, és ő róla szeretnénk egy, az ő fiatal korából egy szeretet szeretnénk megfilmesíteni. A külföldi nézőknek annyit szeretnék mondani, hogy egy nagyon karizmatikus, egy nagyon jelentős és egy kalandós, kalandos életű költő és szimbolikus szereplője a magyar történelemnek. Róla szeretnénk egy nyelvezetben, korhű díszletben, korhű ruhákban egy olyan kosztumis filmet készíteni, ami új kihívásokat jelentene. Ez egy összetettebb folyamat lenne, mint a websorozatoknak a készítése. És ugye és ez nem is az első alkalom lenne, hogy ehhez a témához nyúlunk, mivel még jóval a jó előtt, 2014 körül, már lassan Igen. Öt, több mint öt éve, Igen. már csináltunk az akkori kis technikánkkal egy ilyen filmet erről a költőről. Akkor is Adrián játszotta a címszereplőt, ugye most is itt is van mögöttünk Tűk. egy párnán a költő, meg, meg lehet nézni. Nagy a hasonlóság is, hát mi se leszünk már fiatalabbak, szóval amíg még van rá lehetőségünk, addig szeretnénk ezt a lehetőséget megragadni. És igazából ezt a projekt ezt is úgymond kiteljesedni vele. Mert ugye volt régen ez a említett ugye Petőfi kírsorozatunk, amit szerintem ahhoz képest, ahogy ugye elkezdtünk, és amilyen hát úgymond anyagunk és úgymond tőkénk volt hozzá, szerintem hogy egy nagyon, nagyon is kvalité minőségi film lett azokhoz az alapokhoz képest. Úgyhogy szeretnénk igazából azt is magunknak is ugyan bebizonyítani, hogy ennyi év alatt mit tanultunk, és egy rendes felszereléssel bemutatni, hogy na most ezt így, én is nyilván azóta komolyodtam, nőttem, lehet hihetőbb is talán majd a ö, színészi képességem, és ugyanúgy a technikai részén pedig ugye ki szeretnénk próbálni, hogy képesek vagyunk egy olyan minőségi sorozatot legyártani, mint ahogy például említetted a Netflixes. Igen, tehát hogy ki tudunk-e törni ebből a websorozat készítés kategóriából. Aztán meglátjuk, hogy hogyan sikerül. Visszatérve a jugi óra, remélhetőleg még velünk maradtatok, még mindig vannak történetek, amiket el, kell, el lehet és el is kellene mesélnünk. Bizony. Ott van például ugye a régen beígért sorozat, animációs sorozat, az az Ark Zero, ami hát valószínűleg olyan formában, ahogyan azt szerettem volna megvalósítani, nem fog megtörténni, mivel eleve az előzetesnek az elkészítése, az egy, tehát ez több hónapos munka volt is, egy 5 perces anyag készült belőle, szóval sokkal inkább egy ilyen limited animation, tehát egy ilyen nem annyira részletes kidolgozottságú animációkkal, de mégis úgy, hogy ne legyen gagyi. Egy valószínűleg egy három részes limited széria majd valamikor a jövőben lesz róla, ami így nagyjából elmondja az előzményeit a yu gi RLDS csapatának, és néhány plot holt is még betöm, ami még betömésre vár. Illetve ezen kívül még el kellene mesélnünk azt, hogy hogyan ismerkedtünk meg Smirkóval, mert nagyon sok utalás volt rá már a sorozatban, Igen. de még ezt nem láttuk nagy vászlon, ebből még szeretnénk kihozni egy filmet. A történet megvan, a történet tehát ne féljétek attól, hogy most fogunk valamit kicalálni, hogy összetűzzük, hanem ez tényleg van egy konkrét, komplet történet, ami, ahogy mondta Larion, és még vászlon nem készült el, de papíron, kisebb skiceken már megvan. Igen, készült. tehát Smirko már készített hozzá mindenféle storyboardot, szóval igazából már csak arra vár, hogy valamikor megvalósítsuk, amikor eljön rá a lehetőség. Ezen kívül még egyébként mindig felmerül egy-két standalone filmnek a ütlete, de először szeretnénk ugye ezt a korábban említett projektünket megvalósítani, és utána valószínűleg még ezzel fogunk foglalkozni, mert nagyon sokat jelent nekünk ez a közösség is, megvallom, hogy nagyon nehéz is egy kicsit távolabbi vizekre vezni a Yu-Gi-Oh! közösségtől, mivel valamilyen egy családnak a részesei lehettünk, és ö, hiányozni is fog ez a figyelem, ami övezte a sorozatot. Igen. Úgyhogy igazából tényleg, eh, ahogy Larian is mondta, eh, hát már éreztük azt, hogy úgymond tartozunk valahova ezzel a sorozattal, nem csak a srácok, akik megcsinálták a Yu-Gi-Oh! sorozatot, azokat tudjátok ki, hanem tényleg már ugye egy az, hogy összehoztuk ezt az együttes univerzumot igazából, még egyszer ugye köszönjük ugye Tamásnak a lehetőséget eleve ö, ennek, és tényleg érezzük úgy, amikor már egy-egy rész van, és akkor az emberek már tényleg még Ugye inkább úgy szólítanak minket, ahogy nyilván a karakterem megismertük. Tehát Larion barátomat is nagyon sokszor ö, kritikák alatt, vagy kommentek alatt, vagy valahogy hiába, ugye a Larion ott volt mindig, de lehelnek. Vagy hívják, Roninnak. Lehelnek, vagy Roninnak ö, hívják, és most nem csak amikor a magáról, a karakterről beszélünk, hanem mint valós személyként őt, tehát lehelnek hívják, ugye. Ö, amivel persze semmi baj nincs, és tényleg mi csak örülünk neki, hogy sikerült valami olyat kreálnunk, amivel úgymond ennyire ö, ilyen hiteles lett, hogy ti ezzel a karakterekkel annyira 
tudtok úgymond azonosulni, hogy úgy hívjátok őket, mint ahogy. Szóval nyugodtan lehet minket Lehelnek és Agatonnak hívni, vagy Larionnak és Adriánnak. Nézzük is a következő pontunkat, hát hogy kezdett meg, ugye most milyen tartalom lesz még. Nagyon sok olyat kaptunk kommentek alatt is, kérdéseket, feltevéseket, teóriákat, hogy hát mi lesz most így a csatornában, mert nyilván ugye sokan most gondolják, hogy jó, jó, srácok, meg volt ugye a The End, a nagy befejezés, kész ugye a, a mű, tehát a, most most az alkotó meg film, de e, is is, olyan téren e, igen, hogy úgymond, ahogy mondtuk, ugye ez az Art Zero majd készül nyilván, olyan téren meg nem, hogy most végre úgymond, amikor nem hajt minket az, hogy na akkor hát de basszus, már nem tudom hány hónap telik el, ki kéne adni a következő részt, és megcsinálni, effektezni, stb. Leszülünk végre olyanokra, olyan tartalmakra, amikre eddig úgymond nem nagyon, itt beszélünk például Bakikról, néhány MMV-ről. Igen, ugye már láthattátok az Agaton, azt is meglepően Igen, is fogadtak, azt, tehát azt is rögtön megnézték ilyen 700-an, megértek Igen. kommentek is. Tehát még egy-két MMV-re valószínűleg lehet számítani a jövőben, még ha nem is ilyen sebességgel, mint erre. Illetve ami még egy új, ami még, amire még sokan számítanak, lesz egy tutoriál videó, még minimum egy, de hogyha kértek, akkor szívesen csinálok többet is arról, hogy egy 3 d és yu gi effektet hogyan lehet After Effects-ben csinálni. Ez szerintem még a új év első hetében ki fog derülni, vagy még ahogy látjuk. Illetve még szeretnénk először egy behind the scenes, egy ilyen kulisszatitkos, nagyobb, hosszabb dokumentumfilmet kiadni, Igen. mert rengeteg háttér, tehát egy rengeteg olyan felvétel készült, ami azt mutatja be, hogy hogyan készül el, a, milyen munka van egy-egy rész mögött, milyen folyamatok vannak, és ahogy ezt mondjuk láthatjátok más filmek vagy sorozatok esetében, szeretnénk ezt a munkafolyamatot nektek is megmutatni. Remélhetőleg ez edukatív is lesz másoknak, tehát ő inspirációt nyerhetnek belőle, meg ő beleláttuk egy kicsit, hogy milyen sok munka van a mögött, hogy az, a, hogy az RLDS, aminek azért a minőségére többnyire pozitív értékelések érkeztek, hogy az ő milyen munkának köszönhető, meg mennyi időnek is energiának, hogy ez úgy néz ki, ahogy. Kicsit, mint fanok, ti is úgymond részesei legyetek annak a munkának, amivel mi úgymond három éve már foglalkozunk, és ugye, ahogy Larian is mondta, ne csak azt lássuk, ugye, hogy ú, wow, milyen jó az a szörny effekt, milyen jók azok a kártya effektek, de igazából tényleg ez azért lesz majd fontos nekünk, ugye ez a dokumentumfilm, meg nektek is, mert ugye hát reménykedünk benne, hogy mi, tehát ugye arra szeretnénk ugye igazából rámenni a csatornából is, hogy most azzal, hogy lehet, hogy maga az RLD és maga úgymond az lezárult, tehát hogy ez a, ez a sorozat, ez lezárult, de nem akarjuk, hogy ő megszakadjon úgymond a fanokkal ez a úgymond belsőséges kapcsolatunk. És ez, ez a dokumentumfilm valószínűleg sok mindenkinek, ahogy mondta Larian, inspiráló lehet és lehet felkelt az érdeklődés, hogy szóval basszus mondjuk így és elhászó lesz, így csinálják, otthon kipróbálgatjátok, összeívjátok a haverokat, aztán ki tudja. Szóval <gül> utolsó pontunknak, hát utolsó, utolsó előtt igazából. Igen, tehát hogyha lehet. már a, itt tartottunk a, a nálatok, meg ugye a többi content creator akkor szeretnénk azt kijelenteni, hogy a fákját egyenlőre is leginkább a legmegbízhatóbb és legnagyobb segítségünknek. Ez pedig? Smirko, úgy van. Tehát Smirko, meg kiadjuk át a fákját. Mint utódunk nagyjából. Vicces, ugye, mint utód, mert ő valószínűleg, ha ilyen a Smirko még hamarabb is volt, mint maga az igen, tehát igen, maga a karakter, ugye, az hamarabb volt, de tényleg ő, az, amit ő beletesz, tehát oké, okay, nekünk van egy csapat nagyjából. Oké, okay, effektezés része, meg operatőri rész, a operatőri az még azt mondom, inkább az megosztott, de az effektezés, meg stb. az itt van mellettem az ember, Larian, tehát azt tényleg neki lehetne köszönni igazából. De Smirko, amikor egy-egy részére, tehát olyan hatalmas mennyiségű munkát belad, és főleg, hogy egyedül csinálja. Tehát egyedül green screen előtt eljátsza a dueleket, elkér ugye tőlünk pár ugye felvételt, amit csinálják mindenki, egyedül ugye összevágja az egészet. Tehát nagyon sok munkát tesz bele, és tényleg értékelnénk, hogyha mint így mi, akkor támogatnánk ebbe Smirkót, hiszen én ahogy láttam az éves során Smirko nagyon nagy favorit lett. Nagyon Smirko az, ez tillelte a sót, és ő, Igen. szerintem ő abszolút tudja is továbbvinni a RLDS-nek a szellemiségét, az attitűdjét is, ha, és ő megérdemelné, hogy ő több, em, több szereplője legyen, akikkel még jobban el tudja mesélni a történetét. Úgyhogy ez a német nézőknek szól, meg a német rajongóknak, hogy remélhetőleg mielőbb, ahogy akkor majd Smirko el tudja mesélni úgy a történetét, minél több szereplővel, ahogy az megérdemli, hogy elmeséljék. És hát ö, végül, de nem utolsó sorban, való évet előre is. Csit. Az RLDS-re. Az RLDS-re. 
the end.